Dear students, in this lecture, we shall do an application of first order difference equation on the initial amount invested and the compound interest. Here, we are going to derive the formula of the value of Pt of an initial amount of in, uh, money that is P0. So, initial value jo hai, investment ki wo P0 hai, uske liye hum, uh, overall amount ke liye time path develop karna cha rahe, Pt. Or usse jab deposit karaya gaya to I is the interest rate for T years when compounded annually. Or jo compounding hai wo annual basis pe ki ja rahe. So, when interest is compounded annually, to wo mathematize karke likha ja sakta hai. Ye hai principal or interest ka sum. Or wo hai Pt plus 1. Isme hum jama karte jayenge compounding ka process hota jayega. Or uske juz honge do. That is the initial amount. Or uske upar jo compound interest earn kiya jayega. To aap dekh rahe hai. Initial amount ko bar bar hum multiply karenge. Interest rate ke saath. When it comes to the summation form. Lekin yaha pa summation form nahi hai. इसलिए आपको वो चीज बार-बार मल्टीप्लाई होती नजर नहीं आ रही। सो so, यहाँ पर इसे हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डेवलप दी फॉर्मूला एंड स्ट्रेट अवे यू कैन सेंस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हेयर जो यहाँ पर आप देखने लिखी हुई है। इस हमने रीअरेंज फिर हमने उसे कंपेयर कर लिया हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई स्मॉल a की और स्मॉल b की स्मॉल a की वैल्यू वी विश के दैट्स नॉट इक्वल टू -1 और उसकी उसके जो एविडेंस है वो हम देखने लगे हैं ये है a की वैल्यू a की वैल्यू में 1 plus i है विद इन द ब्रैकेट और i जो है इंटरेस्ट रेट है जो आपको पता है कि नेगेटिव या जीरो नहीं होता दैट इज देयर इज अ सर्टेन रिवार्ड जो इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है तो इसलिए ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी चाहे वो छोटी ही क्यों ना तो जब हम 1 में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वो 1 नहीं रहेगी और नेगेटिव साइन उसके साथ जो होगा वो फिर हमारे पास उसे नेगेटिव 1 नहीं बना सकता दैट इज व्हाई यहां पर हमने ये चीज लिखी है दैट दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू -1 इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन -1 और इट्स नॉट गोइंग टू इक्वल टू -1 ये वो वैल्यूज हैं जो कि हमने नोट कर ली राइट right? और इसे हम अभी डिसाइड नहीं करते लेट्स नॉट डिसाइड दैट लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग और उसके बाद रिकॉल करते हैं हम इस फार्मूले को ये है वो फार्मूला जो कि हम यूज कर रहे हैं बिकॉज़ a इज नॉट इक्वल टू -1 इसे अब हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाएंगे a और c की वैल्यूज लगाएंगे यहां पर आप देख रहे हैं a की वैल्यू लगाई है ये c की वैल्यू है यहां पर हम a की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे ये है a की वैल्यू सो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन डेवलप हुआ वो ये है pt is equal to p0 into this term सो so, pt is equal to this इसे हमने ब्रेक डाउन करके लिख लिया ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये हमारे पास ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और इसके एक हिस्से को हम एक्सपोनेंशियल टर्म कहेंगे जो कि ये है इसी की बेसिस पे आपको पता है डायनामिक स्टेबिलिटी का फैसला होता है ये थी वो इक्वेशन जो हमने बिल्ड की और ये है उसका टाइम पाथ ये हमारे पास b की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखी जाए तो वो लेस देन 1 नहीं है क्योंकि 1 plus i विल बी नॉट लेस देन 1 रादर इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 इसीलिए ये नॉन कन्वर्जेंट केस है सेकंडली अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो 1 plus i है जिसमें डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव नहीं है दैट इज व्हाई ये नॉन ऑसिलेटरी केस है तो आपने देखा बाय यूजिंग दिस सिंपल टूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हमने कंपाउंडिंग प्रॉब्लम को हल किया थैंक यू